na mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo ni kuombe radhi kutokana na matatizo ya kiufundi tukao tumetoka hewani kwa sekunde chache lakini sasa tumerejea nilikuwa nimekujuza kwamba serikali imewasilisha bungeni mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-25 imepanga kusanya na kutumia zaidi ya shilingi trilioni 47 nukta nne mbili nne taarifa zaidi na mwana habari wetu Joyce Ngerangera toka jijini Dodoma Mapendekezo ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2024-2025 yamewasilishwa bungeni na waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba ambapo ameeleza baadhi ya shughuli zitakazotekelezwa Uendeshaji wa shughuli za serikali shilingi bilioni 1823.8 aidha matumizi kwa ajili ya program na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 1015 325.1 ikijumuisha ruzuku ya maendeleo yani elimu msingi na sekondari bila ada mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu makadirio yamezingatia mahitaji ya kugaramia deni la serikali mishahara ya watumishi wa umma uendeshaji wa, mi, wa miradi iliyokamilika ikiwemo miundombinu ya elimu afya umeme na maji ugaramiaji wa uchaguzi kwa serikali za mitaa na maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Aidha katika hatua nyingine bunge limepokea taarifa ya mapendekezo mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2024-2025. Kuendelea kuwawezesha wakulima kuongeza ujazishaji ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwapatia wakulima wadogo small scale farmers mbegu bora na mbolea kwa bei ya ruzuku na kuendelea kupanua na kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji. Pili kuweka mazingira maalumu katika kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vijijini kwa lengo la kufanya ongezeko la awali la thamani yani primary processing katika sekta za kimkakati ikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi na misitu. Serikali itatumia sera za kifedha na kikodi ili kuvutia wawekezaji katika maeneo ya vijijini ili mazao ya kilimo, mifugo uvuvi na misitu ya toke vijijini yakiwa yameanza kufanyiwa uchakataji wa awali baadhi ya wabunge wakaanza kujadili mapendekezo kwa kuishauri serikali kuboresha maeneo ya kisekta tunachukua pamba tunaijin kwa jinas sabina tano tunaipeleka nje ya nchi kupeleka nje ya nchi sabina tano ni kupeleka ajira nje tunaomba value chain uchakataji wa zao la pamba uongezeke kule mkoa wa Simiu mtusaidie serikali lazima muwekeze kwenye kuadi valu zao la pamba paka dakika hii kilimo ndio uti wa mgongo wa Tanzania na watanzania wanasubiria kilimo ili waweze kuishi mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti taasisi za kilimo kama vile tali maruku na bodi ya kahawa bila kuweka kwenye mpango wa maendeleo ya taifa na kuhakikisha wanapata fedha ili waweze kuzalisha michi ya kutosha nataka ni kuambie tutakuwa hatuwasaidii wa Tanzania na namna pekee ya kuwasaidia wa Tanzania ni kuwawezesha kupata mbegu na pembeje na pembejeo za kilimo kutoka bungeni jijini Dodoma Joyce Ngerangera Star TV Asante Joyce Ngerangera Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema ili kufikia dira ya mwaka 2050 wanahitaji kuwekeza na kuwatayarisha wanafunzi wenye taaluma na ujuzi mkubwa ili kujenga taifa bora na uchumi. Tupate taarifa zaidi. Dr. Mwinyi amebainisha hayo wakati akizindua chuo kikuu cha teknolojia IIT Madrasa cha India Campus ya Zanzibar huko Bweleo na kuweka jiwe la msingi kampasi ya kudumu ya chuo hicho fumba. Amesema lengo kuu la serikali lililosababisha kuchukua uamuzi wa kuanzisha tawi la chuo hicho Zanzibar kwa kushirikiana na serikali ya India ni kuleta maendeleo ya nchi na watu wake kielimu, kiuchumi na kijamii. Lengo kuu la serikali lililopelekea lililo kuchukua uamuzi wa kuanzisha tawi la IIT hapa Zanzibar kwa kushirikiana na serikali ya India ni kuleta maendeleo ya nchi yetu na watu wake kielimu, kiuchumi na kijamii. Serikali imeamua kwa makusudi kuanzisha kampasi hii ili kuharakisha utekelezaji wa mipango yetu na kufikia maendeleo yanayotarajiwa. Aidha amesema wahitimu hao wataweza kutatua changamoto zinazokabili sekta mbalimbali ikiwemo nishati, kilimo, afya 
elimu, viwanda na sekta nyingine. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amal Zanzibar Lela Mohamed Musa amempongeza Rais Mwinyi kwa nia yake thabiti ya kuinua sekta ya elimu visiwani humo. Ameahidi kwamba wizara hiyo itahakikisha inatoa ushirikiano wa kutosha kwa chuo hicho. Kwa kipekee pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan. Amekuwa ni rais ambaye diplomasia ya taifa la Tanzania inakuwa kwa sababu ya jitihada mbali mbali ambazo umekuwa kizichukua mkishirikiana kwa pamoja na ndio maana marais wetu nyinyi wawili mmeongeza imani kwa nchi zote rafiki duniani kuwa na imani na Tanzania kuwa na imani Zanzibar na ndio maana leo tunaanzisha taasisi hii hapa Zanzibar Mkurugenzi wa chuo hicho tawi la Zanzibar Profesa Preti Agalayam ameipongeza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa ushirikiano wanaotoa kwa taasisi hiyo ambayo yamekusudia kuimarisha sekta ya elimu nchini. The Zanzibar campus is an unprecedented step forward for IITM. IITM Zanzibar is India's first IIT campus abroad. It is a historic moment indeed today for our countries. Let me express our team's heartfelt gratitude to His Excellency the President of the Muni. <laughs> Sir, your personal involvement and guidance through this project has been phenomenal and there are no words from the bottom of our moyoni from our heart to you. Jumla wanafunzi 46 ambapo kati ya hao 21 ni wa Tanzania wanatarajiwa kuanza masomo yao hivi karibuni. Tukisonga mbele kwa wakati wa halmashauri wilaya hai mkoa wa Kilimanjaro imepokea zaidi ya kiasi cha shilingi bilioni tisa ruzuku kutoka serikali kuu kwa ajili ya kutekeleza miradi mbali mbali ya maendeleo katika wilaya hiyo. Mwana habari wetu Diana Rose Charles na undani wa habari hii. Hayo yamesemwa katika kikao cha madiwani wa Almashauri ya Hai cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2023-2024 ambapo mkurugenzi wa Almashauri hiyo Dionis Minga amesema fedha hizo walizopokea tayari zipo kwenye miradi kwa ajili ya utekelezaji. Almashauri yetu kwa kweli uh, kwa mwaka wa fedha wa 2023 2023-2024 tulipanga kwenye bajeti uh, kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa fedha za ruzuku kutoka serikali kuu uh, zaidi ya bilioni kumi. lakini mpaka hivi ninavyosema uh, fedha hizo zimeletwa na zaidi ya bilioni tisa tumeshapokea kwa hiyo ziko kwenye utekelezaji mbalimbali wa miradi mbalimbali katika wilaya yetu sasa nyinyi wenyewe mnaona kwa mfano tumepokea hivi karibu ni zaidi milioni mia tisa kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya afya hapa wilayani kwa hiyo yapo majengo kwa mfano kuna jengo la kuhifadhi ya dawa farmers lakini kuna wodi ya kina mama kuna jengo la maabara kuna jengo maalum wodi maalum kwa sababu hapa wilaya ni hapakuwa na wodi maalum sasa tumeamua kufanya hivyo kwa ajili ya mahitaji mbalimbali ya wananchi wetu kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri hiyo Edmund Rutaraka akabainisha miradi inayoendelea kutekelezwa kwa fedha za halmashauri pamoja na serikali kuu ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara na vituo vya afya na barabara takriban saba zinatengenezwa kwa kiwango cha lami kwa urefu mbalimbali hapa kwenye jimbo letu la wilaya ya Hai tukianzia ile ya makoa mferejini na maeneo mengine ya hapa Hai mjini barabara ya Stendi barabara ya Dorcas barabara ya Shaba barabara ya kwa mkuu wa wilaya ofisi kwenda kwa mkuu wa wilaya barabara ya kutoka Arusha Road kwenda Tukunyema pale Samunge mpaka wote tunaweka kwa kiwango cha lami lakini kwa urefu mbalimbali mbali. lakini kwa nchola la maji mradi wetu ambao tulikuwa tumepewa fedha wakati ule mwaka 2022 ndio unaelekea kufikia ukingoni mbako wananchi wananufaika na ule mradi ulioletwa na serikali kuu kupitia ruasa bilioni 3.3 Kata ya Masama Kusini ni miongoni mwa kata ambayo ina mradi wa ujenzi wa soko la kwa sadala ambapo diwani wa kata hiyo Cedric Pangani akaipongeza serikali kwa hatua zinazochukuliwa kwa kuliboresha soko hilo Kata ya Masama Kusini ndio ina soko kubwa ambalo linalisha upande wote wa wa, wa, wa kandaia kaskazini kwa hiyo tuna tuliomba tunaadi pale mheshimiwa rais ambayo zaidi ya maraisi wote waliopita wametoa ahadi ya kujenga soko la kisasa lakini kupitia baraza hili kwamba namshukuru sana mheshimiwa mwenyekiti ametoa maelekezo kwamba shughuli zote ambazo zinatakiwa zina karatasi zote utaratibu wote wa soko ambao unatakiwa ili uende kukaa vizuri wa, wa soko la kwa sadala. Kwa hiyo tumeona kwamba tumepiga hatua, tulikuwa na shida ya ardhi, lakini sasa hivi tumepata ardhi ya ishirini ndugu zetu wa vyama vya ushirika wametupa. Diana Rose Jazz, Star TV, Kilimanjaro. 
Asante Diana Rose Charles nimebainisha kwa maendeleo jumuishi na endelevu ya viwanda na aunuai ya kiuchumi huwezesha ukuaji na maendeleo kupitia kujitegemea na kupunguza utegemezi kwa chumi za kimataifa. Mkurugenzi mtendaji wa repoa Dr. Donald Mari akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam kuelekea katika warsha ya 27 ya tafiti inayofanyika kwa mwaka kwa uratibu wa repoa amesema warsha hiyo inachochea na kuendeleza mazungumzo ya kisera na utafiti kuhusu jinsi ya kuharakisha mabadiliko ya kimuundo wa uchumi na kuboresha matokeo yake katika swala la ukuaji wa uchumi jumuishi wenye ushindani na unaojelekeza kwenye uzalishaji wenye kuweza kukuza uchumi sekta ya kilimo ambayo bado inaajiri watu wengi eh, takribani ya ya 65 ya kazi ya taifa bado inajihusisha na kilimo ama moja kwa moja ama 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 kwa njia sio moja moja kwa moja sasa tunapokuwa na tija ndogo basi tunaona kwamba hata uchumi unapokuwa e, ule ujumuisho ule uchumi unakuwa bado ni mdogo sasa ni namna gani ya kufanya kuhakikisha kwamba tija inaongezeka ya ni productivity katika sekta hizi kuu za uchumi katika warsha hiyo report shirikiana na benki kuu ya Tanzania Gatsby Africa pamoja na ofisi ya rais mipango na uwekezaji ambapo wataangazia matokeo ya uimarishaji endelevu wa uwezo wa uzalishaji manufaa ya ujumuishi unaofaa katika minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa na jinsi ya kuunganisha upya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi kwa ajili ya mabadiliko endelevu ya kiuchumi namna ya kuharakisha na kuongeza tija na uzalishaji katika sekta muhimu za uzalishaji. Kama unavyofahamu e, sekta kuu za uchumi ni pamoja na kilimo, viwanda, e, uchukuzi, madini, lakini zipo pia sekta za za huduma e, kama za mawasiliano, uchukuzi na kadhalika. Lakini takwimu zinatuonyesha kwamba e, baadhi ya sekta ambazo ni kubwa sana katika uzalishaji nchini zinazalisha kwa tija ndogo sana ikiwemo sekta ya kilimo ambayo pia inajumuisha watu wengi sana kwa uzalishaji. So, katika warsha hii e, tutakuwa na mada mahususi ambayo tutashiriki ambayo inazungumzia e, umuhimu wa sectors katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Kwa hiyo katika warsha hii tutawakilisha tafiti mbalimbali ambayo tumefanya Ushirikiano huo utaipa Benki Kuu ya Tanzania, Gatsby Africa na ofisi ya Rais mipango na uwekezaji fursa ya kuonyesha jinsi walivyojipanga kusaidia mabadiliko ya haraka ya kimuundo wa uchumi wa ukuaji wa uchumi jumuishi wenye ushindani na wanaojelekeza kwenye uzalishaji wenye kuweza kukuza uchumi. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Tukitoka jijini Dar es Salaam tusogee mkoa ni Pwani ambako halmashauri kuu ya CCM mkoa ni humo imekagua na kujadili utekelezaji wa miradi ya sekta ya nishati, elimu, afya na miundombinu ya barabara mkoani humo ambapo imesema utekelezaji wake umekidhi matakwa ya ilani ya chama hivyo hicho hivyo miradi hiyo itapunguza kero zilizokuwa zinawakabili wananchi mwana habari wetu Josephine Moiswaga ametuandalia ndani wa habari hii Katibu wa CCM Mkoa Pwani Binadi Gati amesema hayo kwenye kikao cha Halmashauri Kuu ya CCM Mkoa Pwani ambapo pia kimetoa tamko la pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassan pamoja na Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Useni Mwinyi kwa kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Halmashauri Kuu imekagua imejadili baadhi ya miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika mkoa wetu tumeona eneo la maji, eneo la umeme, eneo la barabara kikao kimerizika na utekelezaji wa ilani unaofanyika. Kukumbusha serikali pale ambapo hatujatekeleza asilimia moja miradi hiyo itekelezwe halaka kabla ya Disemba 2023. Mwenyekiti wa sisi mkoa wa Pwani Mwenshe Mlao akatumia fursa hiyo kuwa sawa na sisi kuacha makundi na kushirikiana kwa pamoja hususan wakati huo ambapo nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kiza kwenye migogoro isiyokuwa ya lazima. Uende kwa kuendesha chama chetu kwa weledi na maelekezo ya chama chetu. Hivyo kwa kujilinda chama chetu. Baadhi ya wajumbe wa kikao hicho cha Halmashauri Kuu ya CCM Mkoa Pwani nao wakazungumza na kutoa maoni yao 
utekelezaji wa miradi inayofanywa na serikali katika maeneo mbalimbali nchini. Tunakuwa tutoke kila mmoja katika ngazi zote kuzungumzia haya yanayofanya mheshimiwa Rais wetu mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi. Kila kata tuna vituo vya afya kama si za hanati ambazo kimsingi wananchi wanaenda kupata tiba hizo. Zamani ilikuwa ni nadra na adimu sana kuona huduma hizo za kijamii upande wa kiafya kuzipata vijijini na upande wa kata zetu. Sababu leo hii ukisimama Bagamoyo utawaambia kwa serikali ya chama cha mapinduzi imeboresha barabara wananchi wanaona. Lakini pia tunaambia tumejenga mahospitali, tumejenga madarasa, wananchi wanaona. Kwa hiyo sisi tutavokona mwaka 2028 katika chaguzi za sekta za mitaa, hatuna mpinzani. Kikao cha Halmashauri Kuu ya Sisi Mkoa Pwani kimefanyika kwa lengo la kufanya tathmini ya utekelezaji wa ilani ya Sisi ambapo pia kimeweka mikakati ya kujipanga na kuimarisha chama kujiandaa vema na uchaguzi wa mwaka 2024 na 25 kutoka mkoa pwani ni Josephine Moisoga wa Star TV Sante Josephine Moisoga mkuu mkoa Mbeya Juma Homera amewakumbusha wananchi kujijengea utamaduni wa kupima afya zao mara kwa mara ili kupata matibabu mapema pindi wanapogundulika wanaumwa taarifa zaidi mwana habari wetu Laudens Simkonda Ni bonanza maalumu la kuhamasisha wananchi kupima afya zao na kufanya mazoezi ambalo limeandaliwa na hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya MZDRH akiwa mgeni rasmi hapa mkuu wa mkoa Mbeya Homera amesema kwa sasa wananchi wengi wanakabiliwa na magonjwa yasiyoambukiza na msongo wa mawazo tuendelee kucheki afya zetu mara kwa mara unaweza kaa unatembea kwa jiona mzima wa afya kabisa lakini ghafla ukaanguka na ukapoteza maisha kwa sababu hatuna utamaduni wa kuangalia afya zetu mara kwa mara Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya Dr. Godrev Mbanji amesema wanaandaa bonanza hilo kila mwaka ili kutoa fursa kwa wananchi kufanya mazoezi na kupima afya zao bila malipo. Kwa hiyo mkakati wa serikali ni kwamba ni lazima sasa tubadili mifumo ya maisha kwa maana ya kupenda mazoezi, kubadilisha namna tunavyokula vyakula lakini pia kupima afya. Bonanza hilo pia limeshirikisha makundi ya wananchi kutoka visiwani Zanzibar ikiwa ni moja ya njia ya kudumisha muungano. Kwani kama tunavyojua sisi ni watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunaendelea kukuza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pande zote mbili kuhakikisha kwamba tunaonekana kwa kada zote muungano unaendelea kuimarika zaidi. Kwa sababu kule sisi na sisi tuna tamasha letu kule la la Januari mosi. Kwa hiyo huku tunapata mafunzo vipi wenzetu wameweza kufanya tamasha kubwa kama hili. Kwa hiyo na sisi tumekaa na mkurugenzi akatupa ABCD vipi wao wanafanikiwa kufanya hili tamasha. Vipimo na matibabu ya magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya dharura, mifupa na macho yametolewa hapa. Kwa kiwango kikubwa sana sasa hivi tunapokea wagonjwa wengi wanaolalamika shida za migongo wengi wanakuwa wanapata maumivu ya migongo nadhani hii inatokana na moja umri lakini pia shughuli ambazo watu wanakuwa wanazifanya tumeona wengi wana mzio allerge kuna wenye mtoto wa jicho kuna ambao wako na pressure ya macho kwa ni magonjwa mbalimbali ambayo tumeyaona kuna magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukiza na hayana dalili kwepo pressure ambayo pia inaweza kawa kisukari ambayo dalili zake huaga zinakuja zikishaenda kwenye complication. Bonanza hili la familia pamoja na kwamba kumekuwa na upimaji lakini pia limeweza kuambatana na shughuli mbalimbali ikiwemo michezo mbalimbali, mbali. michezo wa mpira wa miguu, vikapu kuvuta kamba na michezo kadha wa kadha. Kutoka hapa jiji la Mbeya Loudest Simkonda Star TV. Shukran Laudens in Konda lakini utanijuza kati ya walikuwa wakivuta kamba ni upande gani umeshinda maana nimeona kuna upande wa kina mama na kina upande wa sisi akina baba wachimbaji wadogo katika mgodi wa dhahabu na umilikiwa na chama cha ushirika wa chimba madini wa Iponya Buhambi Matabe wilayani Bukombe mkoa wa Geita kwa kushirikiana na baadhi ya viongozi wa mkoa zaidi ya gramu mbili za dhahabu zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 29 ili uko inataka kuibiwa. Tuungane na mwanahabari wetu Renatus Masuguliko toka mkoa wa Geita. 
Mchimbaji Masuke Mudo, msimamizi wa shimo namba kumi, mawe ya zahabu yalipozalishwa katika mgodi huo. Anasema mtumwa huyo alikuwa meletu hapo Kinyamela na makamu mwenyekiti na mjumbe wa bodi wa ushirika huo kwa lengo la kumtumia kutenda uhalifu na baada ya kumbaini akijaribu kuyatorosha mawe hayo yenye zahabu husika walimkamata na kumnyang'anya. Panya bohabi kuna wasimamizi wa wa kelemu waliingiamo wakavunja tu zahabu wakatoka nato bahati nzuri tukawashi. Wakati tuzuzunga pale vipoishika hiyo zahabu wao waka, wakaja tena wakasema tu siwaambie wa, wa, wa mbali tuimalizie hapa. Mwenyekiti, msaidizi na mama babu ndio walimleta hao. Tulimshika na mawe. Tukatoa gramu ya mbili na Akizibitisha kutokea kwa tukio hilo, meneja mkuu wa chama cha wachimamadini Iponya Buhabi Joji Kasaiza anasema kuwa baadhi ya viongozi waliohusika tayari wamesimamishwa uongozi kupesha uchunguzi ikiwa ni pamoja na hatua zingine zikiwa za ukiuka kanuni na sheria za ushirika huo. Walileta msimamizi akaingia duwalani, akatoka na mzigo ambapo waliposaachiwa hapa na msimamizi akaonekana alikuwa na mizigo iliyokuwa imeibiwa na ambayo walikuwa wametumwa na watu hao ni makamo mwenyekiti ambaye alikuwa ni Simon Mwita na mjumbe wa bodi Elizabeth Garani wamefanya hivyo na kwenye kikao kilichopita cha mrajisi wameweza kusimamishwa wanachama waliamua kwa kauli moja baada ya kusikiliza hoja zilizokuwa zimeletwa mbele wameamua kusimamishwa wanachama wao ili wapishe uchunguzi kama ingeweza kuibiwa kuwa ina samani ya milioni tisa. baadhi ya wachimbaji wanadai kuwa baadhi ya viongozi wasio wadilifu wamekuwa kitanguliza mbele masilahi yao binafsi kwa kushirikiana na baadhi ya viongozi waliopita kukiuka taratibu na kanuni za ushirika huo hivyo wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mgodi huo kunyanyasika naitwa adili rasmi baadhi ya viongozi wa kwa hususan ni makamu wa mwenyekiti na viongozi wengine hao wanakuwa ni watu wanaokuja kutusumbua sana tunapokuwa tunatoa mifuko wanakuja wanachukua mifuko tu nyanganya dhahabu tunazotoa kwa hiyo sasa sisi yani tunakuwa tunaumia sana mimi kama mwana kikundi wa Iponya Buhabi kulingana na kikundi chetu kinavyo kilichofikia hapa sasa hivi tunaona kinaenda vizuri tunaomba ushirikiano wa serikali tu, tu watusaidie vitendea kazi si tunaomba watuwezeshe vifaa vya uchimbaji ili tulaisishe kazi zetu ili tuweze kujikwamua na umaskini okay. na tumeshakubaliana makubaliano ya mkutano mkuu maalum wa, wa mlajisi hata mimi nikikosea ninatakiwa nipishe uchunguzi na kama nitaonekana nina, nina matatizo basi nifutwe kabisa Simon Mwita makamu mwenyekiti na Elizabeth Garani mjumbe wa bodi wa ushirika huo mara baada ya kusimamishwa uongozi na mkutano mkuu maalum wakazungumzia tu maizo chanzo cha mgoro wetu hakuna dhahabu iliyopotea dhahabu mimi nilizalisha mimi nikakata 24 ambayo ni asilimia tatu ya kwa ajili ya watendaji kazi nilizalisha dhahabu kwenye duara namba 10 nikapata asilimia tatu ambayo ni milioni nane ni mwana bodi wa ikumi. Ndani ya bodi yani kuna changamoto kubwa sana. Sikutegemea na wala sikuzania. Nikiripoti kutoka hapa katika machimbo ya zahabu ya Matabe, mkoa ni Gate. Ndio tusema Seguliko, Star TV. Sante Renato Masuguliko, madiwani wa Halmashauri ya Wilaya Tarime kule mkoa ni Mara. Umemwagiza mkurugenzi wa Halmashauri hiyo kuhakikisha magari yote ya abiria katika mji mdogo wa Sirari. Tarime ya hamie stendi ya magari ya ngerengere iliyopo kata ya Regicheri wilani umo tarifa zaidi huyu hapa Jumane Ntono Madiwani wa halimashauri ya wilaya Tarime wametoa magizo hayo katika kao cha baraza la madiwani kilichofanyika nyamwaga wilani Tarime Ni kweli kabisa mwishu mwenye kiti katika mwishu wetu wa silari ambao mabasi mengi ya napaka tuma barabarani na kweli ni hata limbaya na sio mabasi tu hata maroli maroli haya yote ingepaswa yahamie pale ili tupate hata vyanzo vingine vya mapato katika ile eneo bali ile eneo liko wazi tu kwa hiyo kuna chombo chimo ni kitu kila kitu kipo kazi tunatoa maagizo ndio wiki moja stendi fanye kazi kwa mabasi tayari stendi ni kuna fanya kazi sasa nini kisimamisha Tunaonekana kukora kwa mgogoro. Mgogoro huo haonekani tena. Kwa hiyo mimi tuko nafikiri kwamba kote na habari inawezekana hilo lijibu jibu jema. Lakini shirikisha sana na na, na mkuu wetu ila kama mwingine alikuwa anasema muangalie namna bora ambayo stendi inaweza kuanza bila kusubiri baraza jana. 
Makamu mwenyekiti wa hali mashauri ya wilaya Tarime Pita Ntogoro anasema maagizo hayo ya madiwani yatekelezwe kwa wakati kesi lakini sasa kama hakuna mvuro wote pale basi kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ni kutupata utaratibu kwamba nini kianzie ki ili sasa kama ni ofisi zinazohusika basi nishukurikie swala hilo na sisi kama waheshimiwa madiwani maamuzi yetu ni kwamba ile stand ifanya kazi ndio maamuzi yetu ambayo tunaazimu kwamba ifanya Kurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo, Solomon Shati anasema kwamba mpango huo wa stendi ya magari ya abiria utatekelezwa baada ya kujiridhisha kwenye vikao vya kamati ya mipango na fedha. Naomba kutumishie kamati ya CMT ni kuchakati ya kamati ya fedha itakuja kwa mazuri. Kama itakuwa limekaa sawa, tutatekeleza kama limi. Sawa naweza kusema ndiyo ala kumbe bado kumeshika. Kwa lazi kumungisha. Kwa hivyo kujia na uchakati wa mzuri, tungeripidisha moja kwa mwanda. Sasa, limeibukia hapa. Na hakuna jama mbali nze kutatekeleza kwa kumungia kutipanaza. Iwapo magari ya abiria ya taamia eneo la stand ya ngerengere Kama ilivyo azimiwa Itakuwa imepunguza msongamano wa magari katika eneo la mji mdogo wa sirari Ambako magari upake barabarani Nikiripoti kutoka wilani tarime mkoa nmara Mimi ni jumanne ntono Star TV Tarifa yake Jumanne Ntone inatupatia saa kwenda katika mapumziko mafupi nikirejea taendelea na Star TV habari. Shiriki biyese Sebastian and I'm Bonda. You look like Nicki Minaj but you sing like Beyonce. Ame nikumbusha kipindi kire penzi langu igunga. Nana likuwa na kuimbia igunga yu. Love you. Na mimbe mbambone. Umi. Macho. Mzuri. Ni mlangu wa kuangalia roho ya mtu. Unata kuangalia roho yake we mungu. I take my cake away at the end. Yo. Uskose kutazama Bongo Star Sax Season 14 Kupitia channel ya ST Swahili Peke Ni kila jumapil, saa tatu kambili za usiku Pumbuka, unyanyapa, siyo dili Pima viviu, itambue, ishi Usiweke babu Asen siseto Jamani, maliseni basi tupitane. Mzee wangu, hivi umesoma maelezo kwenye hiyo bidhaa ambayo umechukua? Mimi nitaishiria ni. Mzee, kuna baadhi ya bidhaa zinaweza kuhatarishi kwa afya kulingana na kundi la watu husika. Na hii inatokana na viambata ambavyo vilivyowekwa katika hiyo bidhaa. Hivyo basi ni vyema kusoma lebo katika bidhaa ambayo unainunua kabla ya kununua hiyo bidhaa. Kweli eh? Ndivyo hivyo ilivyo mzee. Nimekuwaelewa. Tangazo hili linaletwa kwenu na Shirika la Viwango Tanzania, TBS. Karibu nikujuze upande wa habari za biashara na uchumi ambapo gesi asili ya kiasi cha futi za ujazo trillion 57.4 kutoka nchi kavu na baharini mgunduliwa nchini jambo ambalo linaenda kujibu changamoto ya bei ya mafuta ya petroli ambayo imekuwa changamoto duniani kote kutokana na nishati hiyo ya gesi kuwa mbadala tupate taarifa zaidi
Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli Pura mhandisi Charles Sangweni wakati akizungumza na wahariri na waandishi wa habari kuhusu utendaji na mafanikio ya mamlaka hiyo. Amesema gesi hiyo asilia inaweza kutumika majumbani kupikia, kufua umeme, viwandani pamoja na kwenye magari kama mbadala wa mafuta ya petroli. Tulichokigundua hadi sasa ni gesi asilia ambayo inafikia kiasi cha futi za ujazo trilioni 57.54 ikiwemo kutoka nchi kavu na baharini. Gesi hii asilia inatumika maeneo mbalimbali. Inatumika majumbani kwa ajili ya kupikia, inatumika kwenye kufua umeme, inatumika viwandani kwa ajili ya kuchomea kwenye maboila pamoja na kwenye magari kwa ajili ya kuendeshea kama mbadala wa mafuta ya petroli. Mhandisi Sangweni amesema katika shughuli za kaguzi za gharama katika mikataba ya uzalishaji na ugawaji wa mapato yameimarika baada ya kuokoa kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 189 ambazo zinarudishwa kwenye mfuko wa ugawaji wa mapato kati ya serikali na waendeshaji wa vitalu vya uchimbaji husika. Kuna mafanikio mengi ambayo tumeyapata kama nilivyosema watafutaji au watekelezaji wa shughuli hizi ni makampuni mbalimbali mbali, mengi yakiwa makampuni binafsi lakini kulingana na mikataba ni kwamba fedha zote wanazotumia wakati wa kutafuta huwa wanajirudishia au inarudi kwa ajili ya kurudisha ile gharama alafu kinachobaki tunagawana kama faida sasa katika kurudisha fedha hizo mara nyingi inatakiwa tusimamie uwekezaji ili kusije kukatokea udanganyifu aina yoyote kwa kiasi ambacho kimetumika. Kwa pande yake mjumbe wa TEF Neville Mena amesema uwepo wa gesi hiyo asilia itapunguza gharama za maisha nchini kwani itapunguza gharama za usafirishaji, gharama za uendeshaji wa mitambo na viwanda. Hivyo bidhaa zitapungua bei. Bei za mafuta zinakwenda juu. Na mafuta yanapokuwa juu maana gharama za maisha zinaongezeka. Bidhaa zinapanda bei kwa maana kwamba usafirishaji wa bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine una gharama. Tuliama tuli, tulia, tuliaminishwa na tukaamini kwamba gesi kiwepo litapunguza gharama za uendeshaji. Sasa tuko katika hatua ambayo magari sasa yanaweza kutumia gesi. Lakini uwezo kuona si kwa wingi kama ambavyo tulitaraji. Pura ni shirika ambalo linadhibiti shughuli zote za utafutaji na uzalishaji wa mafuta na gesi ambapo bado kwa Tanzania mafuta hayajagundulika lakini bado shughuli za utafutaji zinaendelea. Gladness Mfuru, Star TV, Dar es Salaam. Tuna katika mapumziko mafupi nikirejea nitakujuza habari za michezo na burudani. Hii ni Star TV. Mwenyeji wako ni mimi Kinara Charles Machugu. maji ni kuombe radhi hatutakuwa na habari za kimataifa kwa usiku wa leo kutokana na wakati wetu kutupatia mkono. Ni kujuzi habari za michezo na burudani ambapo kocha Jamhuri Kihuelo Julio amesema ni kazi ngumu kuwa na jukumu la kusaka vipaji vya wachezaji kwa vile Tanzania imejali wa kuwa na vipaji lukuki vya wachezaji ambao havijafikiwa na kuibuliwa kocha jamhuri kiwelu Julio mmoja kati ya makocha wawili waliopewa jukumu na TBL kupita katika mikoa lengwa kwa ajili ya kusaka wachezaji na baadaye kuwa na wachezaji bora 22 waliochaguliwa katika mikoa hiyo Julio kocha wa timu ya taifa ya vijana nchini anasema ujuzi na uzoefu alionao katika medani ya soka ndio silaha anayoitumia kutimiza majukumu yake lakini kiukweli kufanya kazi hii ni ngumu maana unakutana na vijana ambao wana vipaji lakini hawana njia ya kupita. Kwa hiyo kupitia Tanzania Brewers kupitia kinoji chake cha safari laga wanaweza kuchagua mina siku moja chambua uweza kufanya kazi ya kutafuta vipaji. Tumeanza Mbeya, tukaenda Arusha, leo tuko hapa. Nafikiri tutakuja kumalizia Dar es Salaam ili kupata wachezaji ambao wanatajika. Julio anazungumzia wachezaji waliopatikana mikoani. 
kila mkoa ambao tumepata wachezaji watakuja kwenye final ambayo itafanyika Dar es Salaam na hiyo finali itafanyika tutapata timu moja ambayo timu hiyo itacheza na timu ya JKT Rufa ambayo ndio imechaguliwa na Tanzania Brewers kupitia kinywa chake cha safari kwa sababu wale ni Bia ya washindi na ile timu ya washindi iliyotoka daraja la kwanza kwenda premium kwa hiyo timu ikicheza tutapata tena premium ya watu 22 wa mwisho ambao hao sasa unataka kupata nafasi ya kwenda kwenye ligi ya EPL kwa sababu Tibe wameingia mkataba na watu hao watakuja kuangalia lakini watakuwepo watu wa timu yao wenyewe watakuwepo watu wa vilabu mbalimbali vikiwepo viongozi wa wa, wa wa soka la Tanzania akiwepo wale sikaria Wilson Kidau Nyamlani pamoja na uh, CEO wa bodi ya ligi Sekilo Ojo Chambua, mchezaji wa zamani wa Yanga na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambaye kama Julio ana kazi ya kubaini vipaji vya wachezaji. Anasema kupitia programu hiyo taifa litavuna vipaji vya wachezaji visivyomithilika na kuwa msaada kwa taifa. Sisi tumefahamika kwa njia za tabu. Lakini kupitia programu hii ya Safari Cup kwa maana ya TBL ni program ambayo itawasaidia na itatoa kina mzize wengi sana kwa sababu itakuwa endelevu kwa mujibu wa, wa, wa watu wa TBL kwa hiyo itasaidia sana kupata vipaji sehemu za mikoani wilayani na kuonekana kwa urahisi kuliko ilivyo kwa huko zamani na hii itakuwa ni faida kubwa kwa taifa letu kupata wachezaji wazawa tukumbuke sasa nchi yetu na wachezaji wengi sana wa kigeni lakini kupitia programu hii e, tunaweza kuona kwamba tutaibua vipaji vingi ambavyo watakuwa wata wanawasaidia au wanasaidia kwenye timu ya taifa lakini hali kadhalika hata kwenye vilabu vyetu vya premier league au kwenye daraja la kwanza kwa kuwa sasa wamepata e, mwokozi ambaye ni TBL kuwa kuwaweka wazi na mimi na Julio tumepewa kazi hiyo e, kutafuta vipaji na tunatafuta vipaji vile halisia hatumjui mtu tunachojua ni kipaji kwa upande wake kocha John Tegete anasema mfumo unaotumiwa na TBL kusaka vipaji vya wachezaji una manufaa makubwa kwa vijana wenye vipaji. Mpira sasa hivi najua vijana ni wengi kuliko sehemu za kucheza. Sasa vijana wakipata nafasi kama hii wakiitumia vizuri hapo tunatengeneza mpira wa, wa baadaye. Baada ya miaka kadhaa hao watakuwa ndio manufaa ya soka katika nchi hii. Kwa sababu dhamira Brewers nafikiri ni nzuri. Ni ni dhamira kuendeleza mpira wa Tanzania. Wakati huo huo Sekilojo Johnson Chambua ameyaomba makampuni mengine kuangalia namna nyingine ya kuvifikia vipaji vya wachezaji vijana huko Zanzibar kwa kushirikiana na serikali visiwani humo. Hii ni fursa kwa vijana. Kwa serikali ya mapinduzi inaweza ikaangalia ikaona kwamba e, fursa kwa kuwa ni nzuri kwa ku kwa kuibua vijana nadhani wanaweza wakalifikiria waka na tukaweza kufanya kazi hata kule visiwani sio ni ubaya kwangu mimi kwa sababu ni jambo jema ni jambo ambalo linaibua vipaji vya vijana ambao eh, hawana sehemu ya kutokea na hii programu itakuwa ni sehemu rahisi kwao kuweza kuonekana na kuonyesha na kubadilisha maisha yao tukumbuke kwamba tutakao wachagua ni watu ambao watabadilisha maisha yao kwa sababu mpira sasa hivi ni ajira aa, na ni kitu kikubwa ambacho kina pesa zaidi kuliko michezo mingine yote kwa kwa hivi sasa hapa duniani Jumla wachezaji 22 wamechaguliwa jijini Mwanza ambao wataungana na wachezaji wengine wa mikoa ya Mbeya na Arusha na kukutana na wengine jijini Dar es Salaam na kufanyika mchujo mwingine utakaotoa wachezaji 22 bora. Abdullah Tilata, Star TV, Mwanza. Shukran Abdullah Tilata, waandaji wa mapambano ya ngumi hapa nchini wameomba kusambaza mapambano hayo mikoani mbali mbali kwa lengo la kutoa nafasi kwa mabondia wanaochipukia katika mikoa hiyo kuonesha uwezo wao kupigana katika mapambano hayo tupate taarifa kamili Licha ya baadhi ya mapambano kupelekwa mikoani kwa kipindi cha hivi karibuni Bondia Swaibu la Madhani kutoka Dodoma amesema jiji hilo lina vipaji vingi vya ngumi na kinachoachelewesha ni kukosekana kwa majukwaa ya kuonesha walichonacho ulingoni Mimi ni mkazi wa Dodoma ni mzaliwa wa Bayi huko kijijini Polini Dodoma mjini tapo vile vile nyumbani kwetu majengo 
lakini sasa ilikuwa inashindi kana sana Dodoma mchezo ulikuwa huko chini huko nyuma huko nyuma ndio maana ikatufanya harakati mpaka kuja kufika mjini Dar es Salaam kama unavyomwona ndugu yangu Laurent Tegu naye mwenyewe ni mkazi wa huko lakini sasa imefikia hatua tukawa tunapigana Dar es Salaam lakini tena tunashukuru tena Wizard na na waandishi wa habari wa kuturudishia mchezo kwetu Dodoma ni nyumbani kumenoga tuje Dodoma na sisi eh tulienge na nyumbani Dodoma kwa sababu ni makao makuu Dodoma na michezo ipo na bondia wapo wengi tu lakini ndio hivyo kuonekana ilikuwa ni shida kwa sababu promotion nyingi sana zikoandaliwa zinaandaliwa Dar es Salaam Novemba 18 mwaka huu bondia Swaibu la Madhani atapanda ulingoni jijini Dar es Salaam kupigana na mpinzani wake Laurent Segu pambano linalotarajiwa kuwa na ushindani kutokana na uodari wa bondia wote wawili fanya mazoezi kwa ajili ya kupigana mwingine yanatokea ni matokeo tu kwa ajili ya kupigana ningependa washabiki wapenzi wa ngumi wote waje kuangalia na nimejiandaa vizuri nimefanya mazoezi ya kutosha najua naenda kucheza na bondia mzuri tu mujibu wa waratibu wa ngumi hizo pambano kati ya Segu na Ramadhani na uzito wa kati na inatarajiwa kuwa na round 12 nataka kuhakikisha kwamba bondia pale ambapo wanapambana ulimgoni basi na mechi zake zingie kwenye box records kwa sababu wapambanaji wengi ambao tuko nao hapa Tanzania wamepambana lakini hatuoni ile rekodi zao vizuri pale unapoingia katika kusaka taarifa zao katika uwanja mpana wa kidunia mapambano mengine nane ya utangulizi ya kusindikiza pambano hilo yatafanyika na hivyo kutoa burudani kwa wadau wa Masumbwi Leonard Nyoni Star TV Dar es Salaam Abdullah Tilata namleta kwako upande wa habari za michezo kimataifa